வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது அரை இப்போ அரையை நான் ஏன் படிக்கணும் அரையில் எப்படி எப்படிலாம் ப்ரோக்ராமிங்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அரையில் என்னென்ன டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது அரையில் என்னென்ன ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது இந்த நாளை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ அரையுங்கிற ஒன்று ஏன் படிக்கணும் இதுதான் முதல் கேள்வி ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னா நிறைய வேரியபிள்ஸ் நமக்கு டிக்ளேர் பண்ண வேண்டிய இடத்துல அரை வந்து நமக்கு பயன்படும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு நாலு வேரியபிள் அஞ்சு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணணும்னா நான் வந்து வேரியபிள்ஸை டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் இதுவே நான் ஒரு பத்தாயிரம் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணணும் ஒரு இருபதாயிரம் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளால் டிக்ளேர் பண்ண முடியாது இல்லையா அந்த மாதிரியான இடத்துல தான் அரை அப்படிங்கிறது பயன்படுது அப்போ அரைனா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அரைங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் சிமிலர் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதுதான் அரை பத்தாயிரம் வேரியபிளுக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒரு பேர் வைக்க போகிறோம் அந்த ஒரே ஒரு பேர் தான் நம்மளோட அரையோட பேர் அப்போ பத்தாயிரம் வேரியபிளுக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒரு பேரா அதை எப்படி வைக்கிறது அதுக்கு இந்த பத்தாயிரம் வேரியபிளுக்கும் சேர்த்து இந்த ஒரு பேர் தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத சிஸ்டம் எப்படி புரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி இங்க பாருங்க நான் வந்து ஒரே ஒரு வேரியபிள் வைக்கிறேன் இன்டீஜர் மார்க் அப்படின்னு ஒரே ஒரு வேரியபிள் வைக்கிறேன் இன்டீஜர் மார்க் ஈக்வல்ஸ் டு நைன்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா என்ன நடக்கும்னா இந்த இன்டீஜர் சைஸ்ல ஒரு பாக்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கும் அந்த பாக்ஸுக்கு மார்க் அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கும் அந்த மார்க் அப்படிங்கிற பாக்ஸுக்குள்ளே இந்த நைன்டி அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்கும் இது உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு இப்போ வந்து இப்படி ஒருத்தரோட மார்க் இல்லைங்க இதே மாதிரி என்ற ஒரு பத்தாயிரம் பேரோட மார்க் இருக்குது அதை நான் எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னா பத்தாயிரம் பேருக்கும் மார்க் வந்து நைன்டின்னு கொடுக்க முடியாது இல்லையா அப்போ அந்த சைடு எடுத்து விட்டுடலாம் எடுத்து விட்டுட்டு இது பத்தாயிரம் பேருக்கும் சேர்ந்துருக்கிற ஒரு வேரியபிள் நேம் இது வந்து ஒரு அரையோட வேரியபிள் நேம் அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா இங்கே இன்டீஜருக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பத்தாயிரம் ஸ்பேஸ் வேணும்ல அப்போ மெமரி வேணும்ல மெமரிக்கான கீவேர்டு நியூ எனக்கு மெமரி வேணும் புதுசாக எனக்கு மெமரி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கான கீவேர்டு நியூ எனக்கு புதுசாக பத்தாயிரம் பேரை வைக்கிற பத்தாயிரம் இன்டீஜர் வேரியபிள்ஸை வைக்கிறதுக்கான மெமரி வேணும் அதனால் இங்கே இன்டீஜர்னு கொடுத்துட்றோம் அப்போ இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இங்கே உங்களுக்கு எத்தனை நம்பர் வேணுமோ அத்தனை நம்பரை சொல்லிடணும் அப்போ இப்போ என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா மார்க் அப்படிங்கிற பேரில் பத்தாயிரம் இன்டீஜர் வேரியபிள்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கும் இப்போ பத்தாயிரம் இன்டீஜர் வேரியபிள் கிரியேட் ஆனால் நான் எப்படி ஒவ்வொரு வேரியபிளையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது பத்தாயிரம் நம்பரில் இருக்கும் அப்போ மார்க்குன்னு கொடுத்தா இந்த பத்தாயிரம் நம்பரில் எந்த மார்க் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் அந்த கேள்வி நியாயம் அப்போ அந்த கேள்விக்கான பதில் என்ன அப்படின்னா இந்த பத்தாயிரம் நம்பரையும் வரிசைப்படி எப்படி வந்து ஒரு ஹோட்டலில் ரூம் நம்பர் வரிசையாக நூற்றி ஒன்று நூற்றி ரெண்டு நூற்றி மூணுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த பத்தாயிரத்துக்கும் வரிசையாக ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க அந்த நம்பருக்கு பேர் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸுங்கிறதுக்கு தமிழில் வரிசை தான் வரிசைக்காக ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க அந்த வரிசையோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஜீரோ அதாவது இந்த மார்க் எப்படி கிரியேட் ஆயிருக்குன்னா இப்படி வரிசையாக பத்தாயிரம் நம்பர் க்ரியேட் ஆயிருக்கும் ஒவ்வொன்றும் சரியாக இன்டீஜர் சைஸில் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் மெமரி இப்போ இதோட ச நம்பர் என்ன வரிசை என்னென்னா ஜீரோ அதாவது ஒரு அரையோட வரிசை ஜீரோவில் ஆரம்பிக்கும் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்படியே போய்கிட்டு இருக்கோம் எது வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கோம் பத்தாயிரம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஜீரோவில் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அதனால் ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும் இப்படி போய் பத்தாயிரமும் கிரியேட் ஆயிரும் இந்த வரிசைப்படி நம்ம மார்க்கை வந்து அசைன் பண்ணிக்கலாம் எப்படி அசைன் பண்ணுறது இப்போ பாருங்கள் எனக்கு வந்து முதல் மார்க் வந்து நான் அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா மார்க் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்வல்ஸ் டு தொண்ணூறு ரெண்டாவது மார்க் அசைன் பண்ணணும் இந்த இந்த வரிசை இந்த இண்டெக்ஸை மாற்றிக்க வேண்டிதான் மார்க்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு எண்பது மூணாவது மார்க் மார்க் ஆஃப் இது ஆஃப் ஆஃப்னு வாசிப்பாங்க மார்க் ஆஃப் ரெண்டு மார்க் ஆஃப் டூ ஈக்வல்ஸ் டு செவன்டி ஃபைவ் இப்படி ஒன்றுன்னா நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் நமக்கு தான் லூப்பிங் தெரியுமே அதனால் இந்த இடத்துல ஜீரோ ஒன் டூன்னு கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக நான் ஐன்னு கொடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாமா அதெல்லாம் நம்ம தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஒரு அரையவை டிக்ளேர் பண்ணுற முறை இந்த இடத்துல நம்ம மெமரி வாங்கியிருக்கிறோம் மெமரி வாங்கி இங்கே வேல்யூஸ் எல்லாம் அசைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்போ இதை ரெண்டு முதல்ல மெமரி வாங்கி அதுக்கப்புறம் அசைன் பண்ணுறத இப்படி பண்ணியிருக்கிறோம் இதே விஷயத்த எனக்கு நேரடியாகவே வேல்யூ
இதில் வந்து அஞ்சு நம்பர் கொடுத்துருக்குறோமா அப்போ மெமரியில் இப்படி ஒரு அஞ்சு பாக்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஒன்று ஒன்றும் இன்டீஜர் சைஸில் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இது தான் மார்க் ஆஃப் ஜீரோ இது தான் மார்க் ஆஃப் ஒன் இது தான் மார்க் ஆஃப் டூ இது தான் மார்க் ஆஃப் த்ரீ இது தான் மார்க் ஆஃப் ஃபோர் இப்படி இருக்கும் இப்படி ரெண்டு வடிவத்தில் முதல்ல நான் வந்து சைஸ் ஒரு அரைவை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணலாம்னா நேரடியாக சைஸ் சொல்லி அதுக்கப்புறம் நான் வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணி டிக்ளேர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு வேல்யூஸ் நிறைய ஏற்கனவே தெரியும் அப்படின்னா நேரடியாக இப்படி ஃப்ளவர் பிரேசஸ் இல்லை கேர்லி பிரேசஸ் மூலமாக நேரடியாக இப்படி வேல்யூஸ் கொடுத்தும் நான் வந்து ஒரு அரைவை டிக்ளேர் பண்ணலாம் இப்படி அரைவை டிக்ளேர் பண்ணுறதுல இதை இந்த ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இதை இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல எத்தனை நம்பர் கொடுத்துருக்கிறீங்களோ நான் முன்னாடி அறையோட சைஸ்னு சொன்னேன்ல அதை சைஸ்னு சொல்லாமல் அறையோட லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த மார்க் அப்படிங்கிற அறையோட லென்த் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும்னா மார்க் டாட் லென்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் அப்படின்னு வந்துடும் இல்லை இதை நான் மார்க் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ மார்க் டூ இந்த மார்க் டூவோட லென்த் என்னன்னு பார்க்கணும்னு நினச்சேன்னா மார்க் டூ டாட் லென்த் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா மார்க் டூ டாட் லென்த் இதில் எத்தனை இருக்குது அஞ்சு நம்பர் இருக்கா அஞ்சு அப்படின்னு எனக்கு கிடச்சிரும் அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது இந்த லென்த் அப்படிங்கிறது இந்த அறையோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ ப்ராப்பர்ட்டியா அறையோட ப்ராப்பர்ட்டி இப்படி டாட் வச்சு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு எடுத்தோன்னா அப்போ இது ஆப்ஜெக்டா அப்போ ஆப்ஜெக்டுக்கு தானே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்ல அப்படின்னு கேட்டால் ஜாவாவில் அறையவை ஒரு கிளாஸா ஆப்ஜெக்டா பார்ப்பாங்க அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஒரு ஆட்ரிபியூட் இல்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்லலாம் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லயும் அப்படி கிடையாது சீலாம் அப்படி கிடையாது இங்க ஜாவா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறதுனால அறையவை நம்ம அப்படி பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல லென்த்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்துடும் அப்போ இதை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியா பாக்குறோம்னா ப்ராப்பர்ட்டிக்குன்னு ஒரு டேட்டா டைப் கண்டிப்பா இருக்குமே அறையில அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இருக்கு ஒரு அறையோட சைஸ் இல்ல ஒரு அறையோட லென்த் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா இங்க என்ன நம்பர் வந்திருக்கு இங்க என்ன நம்பர் வந்திருக்கு இதுல இருந்தே நீங்க சொல்லிடலாம் ஒரு அறையோட டேட்டா டைப் கண்டிப்பா இன்டீஜரா தான் இருக்கணும் அப்போ இன்டீஜரா இருக்கணும் அப்படின்னா இதுல ரெண்டு கொஸ்டினோட நான் இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த வீடியோவை நிறுத்துறேன் இந்த ரெண்டையும் நீங்க உங்களோட சிஸ்டம்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப பத்தாயிரம் கொடுத்தா பத்தாயிரம் சைஸ் பத்தாயிரம் லென்த்ல ஒரு அறை கிரியேட் ஆயிரும் அதோட இண்டெக்ஸ் ஜீரோல இருந்து ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரைக்கும் வந்துடும் இப்போ இந்த இடத்துல இன்டீஜர் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லியாச்சு அப்போ நான் வந்து ஒரு ஃப்ளோட் அரே ஒரு பூலியன் அரே இப்படி என்ன அரே வேணாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பூலியன் அரே கிரியேட் பண்ணுறேன் பூலியன் அரே டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பூலியன் அரே கிரியேட் பண்ணுறேன் நமக்கு தெரியும் நியூ பூலியன் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த இடத்துல நம்பர் கொடுக்கணும் அஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டா அஞ்சு பாக்ஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற பேரில் அஞ்சு பாக்ஸ் கிரியேட் ஆயிரும் நான் ஒருவேளை இந்த இடத்துல ஜீரோன்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும் இதுதான் என்னுடைய முதல் கேள்வி நீங்க உங்க சிஸ்டம்ல இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு அறையோட லென்த்த ஜீரோன்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும் ஏன்னா ஜீரோங்கிறது டெக்னிக்கலா அது ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ தான் அதே மாதிரி ஜீரோ கொடுக்காம ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ மைனஸ் ரெண்டுன்னு கொடுக்குறேன் இப்படி கொடுத்தா இந்த அறையவை பிரிண்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் இது ரெண்டாவது கேள்வி இதுலயே மூணாவது ஒண்ணு உங்க கிட்ட கேட்கறது இந்த அறையவை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா முன்னாடி உங்க கிட்ட சொன்ன மார்க் ஆஃப் மார்க் ஒன் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒருவேளை இந்த இடத்துல மார்க் ஒன் ஆஃப் ஜீரோ அப்படிங்கிறத நான் நைன்டீன் கொடுத்துருந்தேன்னா எனக்கு மார்க் ஒன் ஆஃப் ஜீரோவை நான் பிரிண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து நைன்டி அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிரும் சரி நான் இப்படி இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இல்லாமல் நேரடியாகவே ஒரு அறைவை வெறுமன அறையோட நேம் மட்டும் கொடுத்து இந்த இண்டெக்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் இருக்கிற இண்டெக்ஸ் இல்லாமல் வெறுமன இப்படி கொடுத்தா என்ன பிரிண்ட் ஆகும் வெறுமன டெஸ்ட்ன்னு கொடுத்தா என்ன பிரிண்ட் ஆகும் இதையெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட்ஸ்லேயும் சொல்லுங்க இதுதான் வந்து அறையோட பொதுவான ஸ்ட்ரக்சர் இதில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அறையோட டைமென்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது அப்போ டைமென்ஷன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிறது சிங்கிள் டைமென்ஷன் ஒரே ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டிங்கன்னா சிங்கிள் டைமென்ஷன் இதே மாதிரி மல்டி டைமென்ஷன் அறையை நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் மல்டி டைமென்ஷன் அறையனா இப்படி இன்டீஜர் நான் இப்போ இன்டீஜர் ஏற்கனவே எழுதியிருக்கிறதுனால நான் இந்த இடத்துல ஃப்ளோட் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் ஃப்ளோட் இப்படி ரெண்டு பாக்ஸ் கொடுக்குறது ரெண்டு பாக்ஸ் கொடுத்து நான் வந்து 
இப்போ இந்த அறையில என்னென்ன பிளஸ் இருக்கு என்னென்ன மைனஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் என்ன பிளஸ் இருக்கு அறையில அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி அறையோட ஒரு பிளஸ் நிறைய வேரியபிள்ஸ கிரியேட் பண்றத அறையை மிச்சப்படுத்தி கொடுக்குது இப்படி கொடுக்கறது மூலமா பத்தாயிரம் வேரியபிளுக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு வேரியபிள் நேம் வச்சே நான் ஒரு அறையை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது அறையோட ஒரு பிளஸ் அறையோட பிளஸ் இல்லாமல் பொதுவான கேரக்டர்னு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அறையை வந்து கண்டினியூஸ் மெமரியை அலக்கேட் பண்ணிக்கும் எப்படி கண்டினியூஸ் மெமரினா நான் பத்தாயிரம்னு கொடுத்தேன்னா பத்தாயிரமும் நான் இங்கே படம் வரைஞ்சு காமிச்ச மாதிரி கண்டினியூஸாக மெமரியை அலக்கேட் பண்ணி எடுத்துக்கும் இப்படி கண்டினியூஸ் மெமரி அலக்கேஷனில் தான் அறை இருக்கும் இது அறையோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதே மாதிரி அறையோட இன்னொரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அன்யூஸ்ட் மெமரி வில் பி வேஸ்டட் இது தான் அறையோட ஒரு மைனஸ் அன்யூஸ்ட் மெமரி அன்யூஸ்ட் மெமரின்னு சொல்கிறது நான் இப்போ பத்தாயிரம் வேரியபிள் வேணும்னு சொல்லிட்டேன் இந்த பத்தாயிரத்தில் நான் ஒரு ரெண்டாயிரம் வேரியபிளை தான் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறேன் வேற இதுக்கெலாம் நான் இன்னும் மார்க்கே கொடுக்கலன்னு வச்சுப்போம் அந்த எட்டாயிரம் வேரியபிளுக்கான ஸ்பேஸும் அன்யூஸ்டாக இருக்குது அப்படி அன்யூஸ்டாக இருந்தாலும் அது வேஸ்டாக தான் போகும் அதை வேற யாரும் பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா அது அறைவுக்குன்னு அலக்கேட் ஆயிடுச்சு அந்த அன்யூஸ்ட் மெமரி வில் பி வேஸ்டட் அப்படிங்கிறது தான் அறைவோட இன்னொரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இந்த நேச்சரை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அப்போ இதில் நிறைய மெமரி வேஸ்டாக போகுது இதை எஃபெக்டிவாக கொண்டு வரலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கலெக்ஷன் அதில் அரை லிஸ்ட் இந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி கலெக்ஷன் வீடியோஸ்லேயோ அரை லிஸ்ட் வீடியோஸ்லேயோ அதை பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நான் பேசுனது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோக்ராம் இப்போ நம்ம சிஸ்டமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் மூணு அறை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து அரை ஏஆர்ஆர் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு அரை அதில் வந்து டேரெக்டாக வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பதுன்னு இன்னொன்றில் வந்து வேல்யூஸ் எதுவும் பாஸ் பண்ணல இப்போதைக்கு மெமரி மட்டும் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கோம் பத்து ஸ்பேஸ் வேணும் இன்டீஜியரில் அப்படின்னு ஒரு மெமரி மட்டும் வேணும் அப்படின்னு ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கோம் மூணாவது இருக்கிறது வந்து ஒரு டூ டைமென்ஷன் அறை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அரை டூ டைமென்ஷன் அப்படின்னு அதுக்கு நான் பேர் வச்சிருக்கேன் அந்த அறையில் வந்து மூணு ரோ ரெண்டு காலம் இருக்கிற மாதிரி மூணாவதாக ஒரு அறை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் இங்கே ரெண்டு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே பேசுன மாதிரி இதே மாதிரி மல்டி டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் ஃபோர் டைமென்ஷன் இதெல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணி தெரியும் <laughs> <laughs> நமக்கு தெரியும் அரே 2 ஓட லெन्थ வந்து 10 அதுவும் நமக்கு தெரியும் இங்க பாருங்க அரே 3 ஓட லெन्थ வந்து 0 அப்ப ஒரு அரே 0 லெन्थல இருக்கலாமா அப்படினு கேட்டா இருக்கலாம் அரே 0 லெन्थல இருந்தா மீனிங்கே இல்லையே அப்படி நீங்க கேட்டா கரெக்ட் தான் அரே 0 லெन्थல இல்ல அரே ஓட லெन्थ 1 ஆ இருந்தா கூட மீனிங்கே இல்ல ஏனா ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் தான் இருக்கும் என்ன காரணத்துக்காக அரே வந்து 0 ல கொடுத்துட்டாங்க அப்படினா கலெக்ஷன்லாம் பாக்கும்போது ஒரு அரே லிஸ்ட் அரேவா கன்வெர்ட் பண்ற ஆப்ஷன்லாம் அங்க உண்டு அப்போ ஒரு அரை லிஸ்ட்ல எந்த எலிமெண்ட்டுமே இல்லாம அரை லிஸ்ட் வந்து ஜீரோ சைஸ்ல இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான நேரத்துல அரை ஜீரோவா இருக்கிறதா நமக்கு வசதியா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அரையவும் ஜீரோங்கிறதுல கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது மைனஸ்ல கொடுக்கும்போது என்ன அவுட் புட் வருது அப்படின்னா மைனஸ்ல கொடுக்கும்போது நமக்கு எக்ஸப்ஷன் த்ரோ ஆகுது ஜாவா டாட் லேங் டாட் நெகட்டிவ் அரை சைஸ் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு எக்ஸப்ஷன் த்ரோ ஆகுது நெகட்டிவ்ல அரை சைஸ் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறதான் இதோட அர்த்தம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்ச